హాయ్ వాస్ నేను మీ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ప్రేమానందం సో ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే వీడియో ఎవరైతే మతి మరుపుతో బాధపడుతూ ఉంటారో అంటే ఎవరికైతే మతి మరుపు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందో సో వాళ్ళకు ఈ యొక్క గృహ చిట్కా అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ మతి మరుపు అనేది సాధారణంగా చిన్న పిల్లల్లో కానీ అంటే ఎవరైతే చదువుకుంటారో సో వాళ్ళలో కానీ మరియు మిడి వయస్సు అంటే నార్మల్గా ట్వంటీ ఫార్టీ లోపు ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే దాంతోపాటుగా ఎవరైతే ఏజ్ ఎక్కువగా పడుతుందో అంటే ఆ ఫార్టీ ఏజ్ పైన ఉన్నవారు సిక్స్టీ ఏజ్ వారు కానీ అంటే ఇట్లా ఏజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఎవరికైతే జ్ఞాపకశక్తి అనేది తగ్గిపోతుందో వాళ్ళకైనా కానీ ఈ యొక్క గృహ చిట్కా అనేది ఆయుర్వేద గృహ చిట్కా అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి ముందుగా మీరు కనుక ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు పక్కన ఉన్న బెలైకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నా యొక్క లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో చూడండి ఇందులో ముందుగా మీకు కావలసినటువంటి పదార్థాలు దాని తర్వాత దీన్ని మీరు తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూపిస్తాను అయితే దీనికి కావలసినటువంటి పదార్థాలు ముందుగా ఇది సరస్వతి చూర్ణం దీన్నే బ్రహ్మి చూర్ణం అని కూడా అంటారు సరస్వతి చూర్ణం మరియు ఇది అశ్వగంధ చూర్ణం దాంతోపాటుగా ఇది అతిమధురం చూర్ణం అతిమధురం అని చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే దీంతోపాటుగా మీకు మిశ్రి అంటే కడి చక్కెర కడి చక్కెర కూడా అవసరం పడుతుంది దీంతో పాటుగా ఇలాచీలు చూసారు కదా ఇలాచీలు కూడా మీకు అవసరం అనేది పడుతుంది సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది చెప్పబోతున్నాను అయితే ముందుగా ఏం చేస్తారంటే మీరు ఈ యొక్క బ్రహ్మి చూర్ణాన్ని అంటే సరస్వతి చూర్ణాన్ని వంద గ్రాముల సరస్వతి చూర్ణాన్ని తీసుకోండి వంద గ్రాముల సరస్వతి చూర్ణము తర్వాత అశ్వగంధ యాభై గ్రాములు యాభై గ్రాముల అశ్వగంధ చూర్ణము తర్వాత అతి మధురం ఇరవై ఐదు గ్రాములు ఇరవై ఐదు గ్రాముల అతి మధురం చూర్ణము వీటితో పాటుగా నూట యాభై గ్రాములు అంటే వన్ ఫిఫ్టీ గ్రాముల ఈ యొక్క కడి చక్కెర మిశ్రమాన్ని తీసుకోండి అదేవిధంగా ఇలాచీలు ఒక పది ఒక సో పది ఇలాచీలు తీసుకోండి ఈ విధంగా నేను ఏదైతే మోతాదు చెప్పానో ఈ మోతాదులో మీరు వీటన్నింటిని కూడా తీసుకొని మిక్స్ చేసి ఉంచుకోండి ఇలా మిక్స్ చేసి దీన్ని ఒక గాజు సీసాలో భద్రపరచుకోండి నేను ఏదైతే చెప్పానో మోతాదో ఆ విధంగా ఇలా భద్రపరచుకున్నటువంటి దీన్ని ఈ చూర్ణాన్ని పెద్దలు అంటే నార్మల్గా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎబో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుండి ఫార్టీ ఏజ్ వరకు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని ఒక వన్ టీ స్పూన్ చూర్ణాన్ని ఒక గ్లాసు పాలలో కలుపుకొని రోజు రాత్రి ఒకసారి తాగుతూ ఉండండి దాంతోపాటుగా ఎవరైతే బిలో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉండి సిక్స్ ఇయర్స్ కానీ ఫోర్ ఇయర్స్ లోపల కానీ ఉంటారో సో వాళ్ళు దీన్ని రోజు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ చూర్ణాన్ని ఒక గ్లాసు పాలలో కలుపుకొని తాగుతూ ఉండండి సో అదేవిధంగా ఎవరైతే ఏజ్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అంటే సిక్స్టీ ఎబో ఉన్నవారు ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు వచ్చేసి దీన్ని రోజు ఒక హాఫ్ టీ స్పూను ఈ చూర్ణాన్ని ఒక గ్లాసు పాలలో కలుపుకొని తాగుతూ ఉండండి అయితే అదేవిధంగా ఎవరికైతే షుగర్ ఎక్కువగా ఉంటుందో షుగర్ ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ యొక్క మిశ్రి ఏదైతే ఈ పటిక బెల్లం ఉందో సో దీన్ని ఇందులో మిక్స్ చేయకండి ఏదైతే నేను మీకు ఐదు పదార్థాలు చెప్పానో ఈ ఐదు పదార్థాలలో ఈ యొక్క పటిక బెల్లాన్ని మాత్రం మిక్స్ చేయకండి మిగిలిన నాలుగు పదార్థాలను ఏదైతే మోతాదుగా చెప్పానో అదే మోతాదుగా మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అయితే మీరు దీన్ని రోజు ఒక పావు టీ స్పూన్ అంటే వన్ బై ఫోర్త్ టీ స్పూన్ ఈ యొక్క చూర్ణాన్ని ఒక గ్లాసు పాలల్లో కలుపుకొని తాగుతూ ఉండండి ఎవరికైతే షుగర్ ఉంటుందో సో వాళ్ళు ఈ విధంగా చేస్తూ ఉండండి సో ఇలా నేను ఏదైతే మోతాదు చెప్పానో ఈ విధంగా మీరు రోజు రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉండండి ఇలా తీసుకోవడం వల్ల అతి కొద్ది రోజుల్లోనే మీకు రిజల్ట్ అనేది కనిపించడం జరుగుతుంది అంటే మీకున్నటువంటి ఈ యొక్క మతి మరపు అనేది పోవడం జరుగుతుంది జ్ఞాపక శక్తి అనేది ఎక్కువగా కావడం జరుగుతుంది అది ఏ వయసుకు వరకైనా సరే అంటే నేను ఇప్పుడు ముందే చెప్పినట్టుగా చిన్న పెద్ద ముసలి అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఏదైతే చెప్పానో ఈ చూర్ణాన్ని మీరు పాలలో కలుపుకొని తాగుతూ ఉండండి దీనివల్ల మీకు ఖచ్చితమైన రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది ఆయుర్వేద చిట్కా అనేది మతి మరపులో చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది సో మరిన్ని ఇట్లాంటి వీడియోస్ కోసం మీరు కనుక ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు పక్కన ఉన్న బెలైకాన్ని ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం థ్య